നമുക്ക് നാടൻ രീതിയിൽ വെണ്ടയ്ക്കയും തക്കാളിയും എങ്ങനെയാണ് കറി വയ്ക്കുന്ന നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എട്ട് വെണ്ടയ്ക്ക ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നുറുക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഇഞ്ച് വലിപ്പത്തിൽ നുറുക്കി എടുക്കണം അധികം മൂപ്പത്താത്ത വെണ്ടയ്ക്കയാണ് കറി വയ്ക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് അല്പം എണ്ണയൊഴിച്ച് നമുക്ക് ഈ വെണ്ടയ്ക്ക ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കറി വയ്ക്കുമ്പോൾ വെണ്ടയ്ക്ക ഉടഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് മിനിറ്റ് എണ്ണയിൽ ചൂടാക്കിയാൽ മതി ഇത് തൊണ്ട് ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി കറി വയ്ക്കുന്നതിനായിട്ട് ഒരിടത്തരം സവോള ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത് വേണം രണ്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് കുറച്ച് വേപ്പില എന്നിവ വേണം ഞാനിവിടെ ഒരു മൺചട്ടിയിലാണ് കറി വയ്ക്കുന്നത് ഈ മൺചട്ടിയിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം സവോളയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും വേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കാൽസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി സവോളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉടച്ച് യോജിപ്പിക്കണം ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് ഉടച്ച് യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ തിരുമലിലാണ് കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചട്ടിയിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് നമുക്ക് കറി അടപത്തേക്ക് വയ്ക്കാം മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെണ്ടയ്ക്കയും തക്കാളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ തക്കാളി സ്ലൈസ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ വാട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന വെണ്ടയ്ക്കയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം ഉപ്പ് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടി കറി നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പോഴേക്കും വെണ്ടയ്ക്കും തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടാകും നമുക്ക് ചട്ടി ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ വെണ്ടയ്ക്കയും തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ തേങ്ങയുടെ ഒരു കപ്പ് ഒന്നാം പാലാണ് ചേർത്തത് ചട്ടി ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്ത് ചെറിയ തിള വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാല് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കരുത് ചെറിയ തിള വരുമ്പോൾ തന്നെ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് താളിച്ച് ഒഴിക്കാം ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിൽ കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കാം അതിന് ശേഷം പറ്റലമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി വട്ടത്തിലരിഞ്ഞത് നമുക്ക് മൂപ്പിച്ച് എടുക്കാവുന്നതാണ് ബ്രൗൺ നിറായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഈ താളിച്ച ഉള്ളിയും കടുകും നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ വെണ്ടയ്ക്ക പാലുകറി റെഡിയായി കഴിഞ്ഞത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള കറിയാണ് ഈ കറി രാവിലെ വെച്ചിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ്